But I'm proud to be here. Але я дуже радий і пишаюся тим, що я тут. Especially to join your pastor. Особливо залучитися до роботи, яку робить ваш пастор. We worked together for more than 30 years. Ми співпрацювали більше ніж 30 років разом. And to realize when we first worked together uh, evangelizing in the Dynamo Stadium. І справді ми разом співпрацювали на на стадіоні Динамо. This church didn't exist. Тоді ця церква ще не існувала. But look what God has done. Але подивіться, що Господь зробив. And I thank God for your pastor. І я вдячний Господу за вашого пастора. And for the people. І за людей. And for what God has done. І за все, що Господь зробив. It's a great miracle. Це велике диво. And you know, this is a very special celebration for me. І ви знаєте, для мене це особливе святкування. Because where am I? Бо де я? Well, this is very significant. Це дивовижно. Because it's exactly 50 years tomorrow. Бо завтра виповнюється якраз 50 років. Since I was released from a communist prison. Відтоді, як мене випустили з комуністичної тюрми. God gave me a promise. Господь дав мені обіцянку. And after one year in the prison, і після року, який я провів у тюрмі, God showed me that I would be released on my birthday. Господь показав мені, що мене звільнять на мій день народження. 1973. У 1973 році. Was 50 years ago. То було 50 років тому. I I can hardly realize this. Я ледве розумію це взагалі. Um, I think your pastor has always said I was uh, arrested by a Ukrainian from Ushgorod. Мені здається, ваш пастор вже казав, що мене заарештували українці в Ужгороді. But I can tell you a little bit more about that. Але я можу трошки більше вам розказати про це. I know what happened to the man who arrested me. Я знаю, що сталося з людиною, яка арештувала мене. I don't know if you know Pastor Henry what happened to him. Я не впевнений, пастор Генрі, що ви знаєте, що з ним сталося. Do you know what happened? Чи знаєте ви? Well, I can tell you. Що ж я можу вам розповісти? Because many years later, бо багато років тому, uh, probably almost 20 years after my release. Можливо, десь 20 років після того, як мене звільнили з тюрми. I was evangelizing in Ushgorod. Я був, я євангелізував в Ужгороді. And I was introduced to the this man's wife. І мене познайомили з дружиною того чоловіка. And his son. І його сином. And I stayed in their apartment. І я навіть залишався в них в їхній квартирі. Can you imagine? Ви можете таке уявити? 20 years after my release from prison. 20 років по тому, як мене звільнили з тюрми. I slept in the apartment. Я спав у квартирі. Of the man who arrested me. Чоловіка, що арештував мене. His wife had found Christ. Його дружина знайшла Ісуса, увірувала. His son had found Christ. Його син увірував в Ісуса. And they were talking part in the evangelism with me. І вони приймали участь в євангелізації зі мною. What happened to that officer? А що ж сталося з тим офіцером? Because he arrested me, he was promoted. Через те, що він мене арештував, йому дали підвищення. He became an alcoholic. І він став алкоголіком. He lost his job. Потім він втратив свою роботу. He lost his wife. Він втратив свою дружину. He lost everything. Він втратив все. And although his wife and son і became менш, Christian believers, його дружина і син стали християнами, увірували. He rejected. А він від, відмовився. But Але 20 years after he arrested me for smuggling Bibles into Russia. років по тому, коли він арештував мені за розповсюдження Біблії в I signed a personal Bible. Я підписав особисту Біблію. To give him. Щоб подарувати йому. So we just pray. 
Тож ми помолилися. That he too will find Christ. Щоб він також знайшов Ісуса, покаявся. You know, it's it's one of the wonderful things about my life. Ви знаєте, це одна з дивовижних речей про моє життя. That looking back over the years. Що озираючись назад на прожиті роки. So, so much has happened. Так багато всього сталося. I can never forget. Я ніколи не забуду пастора Генрі. Preaching together with you. Разом, як ми проповідували з вами. На стадіоні Динамо. It was wonderful. Це було прекрасно. Such a privilege. Така привілегія. And thank God we're still working together. І дякуючи Господу, ми знову працюємо досі разом. 30 years later. 30 років по тому. We're still working together. Ми досі разом співпрацюємо. That's that's a powerful miracle. Це могутнє диво. So in actual fact the celebration for me і ще такий факт, що свято для мене. I'm celebrating three things. Я святкую три речі. One. Перше. I was born 91 years ago. Я був народжений 91 рік назад. Two. Два. It's exactly 73 years ago. Якраз 73 роки тому. That I began my ministry. Я започаткував своє служіння. And 50 years ago. І 50 років тому. That I came out of the prison. Я вийшов із тюрми. So it's a big celebration. Тож це велике святкування. I want to take my first verse to this afternoon. Я хочу зачитати перший вірш. It's in the book of Romans, chapter one. Книга послання до Римлян, перший розділ. And it's verse sixteen. Шістнадцятий вірш. Paul, the apostle Paul says. Павло, апостол Павло каже. I am not ashamed of the gospel of Christ. Бо я не соромлюсь Євангелії. For in that gospel. Бо вона ж. Is all the power of God. Сила Божа. To deliver, to bring salvation, bring salvation. First to the Jew, first to the Jews, then to the Greek, then to the Greeks, then to the Ukrainians, then to the Ukrainians. That's the scripture. That's the scripture. And what I have realized is this. And what I have realized is this. I see more of the power of God. Я бачу більше сили Божої. And more miracles. І більше чудес. When I'm preaching the gospel of Jesus. Коли я проповідую Євангеліє Ісуса. Than at any other time in my life. Ніж в інший якийсь час в своєму житті. The biggest miracles are all connected with the preaching of the gospel. Найбільші дива усі пов'язані з проповіддю Євангелія. And I was so blessed when you were singing How Great Is Our God. І мене настільки благословило те, що ви співали пісню Великий наш Господь. Because it reminds me. Бо це нагадало мені. Of one day when I was in that prison. Той день, один день, коли я знаходився у тюрмі. As you realize, conditions were terrible. Як ви можете здогадатися, умови були жахливі. And at the beginning, I was praying. І на початку я молився. I was asking God for food. Я просив Бога про їжу. I had none. У мене не було. I was asking that my family could visit me. Я просив у Господа, щоб моя родина могла відвідати мене. They wouldn't allow even my wife to come. Але вони не дозволяли навіть моїй дружині відвідати мене. І я був під таким тиском. Бо тижнями я молився. А відповіді не було. І я можу пригадати конкретний ранок. Я був один у селі. Коли я був один у камері, і я казав, Боже, я вже молитися не можу. І я сказав таке враження, що небеса, вони закриті. Немає відповіді. 
немає допомоги. О Господи, де ти? And I said, oh God, I can't pray anymore. І я кажу, Боже, я вже молитися більше не можу. I understand the situation some of you are in. Я розумію ситуацію, в яку деякі з вас можуть проходити. I only pray that what happened to me could happen to you. І те, що ми молилися, те, що було зі мною, те саме можете проходити і ви. Because when I was in despair, I said, oh God, I can't pray anymore. Бо коли я був у віці, я вже казав, Господи, молитися більше не можу. If you are not there, але якщо тебе немає там, I might as well be dead. Мені краще вже бути мертвим. And then I remembered in the Bible. І потім я пригадав, що в Біблії There came a time when the disciples didn't know how to pray. Були часи, коли учні не знали, як молитися. And Jesus said, Ісус сказав, When you pray, коли молитесь, pray like this. Моліться так. And he taught them the Lord's prayer. І навчив їх молитви Отче наш. And in that prison, і у тій тюрмі It was as the Holy Spirit said to me. Дух Святий проговорив до мене. Pray молися. As Jesus taught you. Як Ісус тебе навчав. And I began those words. І я розпочав ці слова. Our Father. Отче наш. But I was so angry. Але я був настільки сердитий. I was under such persecution. Я був під таким тиском і переслідуванням. I began to argue with God. Я почав сперечатися з Богом, сваритися. How can I say Our Father. Як я міг казати наш Отче? That's plural. It's more than one person. Це ж множина. Це більше ніж я один. I'm alone in this prison. Я один у цій тюрмі. I'm alone here. Я один тут. I can't say our Father. Я не можу сказати наш Отче. I have to say my Father. Я мав Мені хотілося казати тільки мій отче. Realized, І раптом я зрозумів. God was my father. Господь, він мій отець. He's my father. Він мій отець. And if I want to say something to you in the Ukraine. І якщо я можу сказати щось вам в Україні. In the middle of your war. Посеред вашої війни. In your suffering. Посеред ваших страждань. God is still your father. Господь, він досі ваш отець. If he was my father in that stinking prison, якщо він був моїм батьком у тій смердючій тюрмі, even in your war, навіть посеред вашої війни, God is still your father. Господь досі ваш батько. But I was still angry. Але я досі був сердитий. And then I came to the next part. І тоді я перейшов на новий етап. But you're in heaven. Але ти на небесах. You know what it says, our Father in heaven. Знаєте, що сказано? Отче наш, сущий на небесах. And if you understand the anger in me, і якщо ви розумієте той гнів, який був в мені, I said it's all right for you. Я сказав, що це нормально для тебе. You're in heaven. Бо ти на небесах. You're surrounded by the angels. Тебе ангели оточують. The heaven is full of music and glory. Небеса наповнені музики і слави. And I'm in this stinking cell. А я тут у цій смертючій камері. Do you understand? Ви розумієте? Maybe sometimes you feel like that. Можливо, іноді ви так себе почуваєте. But then I realized. А потім я зрозумів. Because I know Jerusalem so well. Бо я знаю Єрусалим дуже добре. That God allowed His own Son to be in a prison що Господь дозволив йому, його сину, бути в тюрмі. І в тій тюрмі вони катували його. І били його, поки він майже помер. І я сказав, о Боже, якщо ти дозволив, щоб син твій, його помістили в тюрму і катували, і били, як я можу сказати? Як я можу скаржитись? А потім я перейшов на новий етап. Я маю визнати, що в англійській мові сказано прославлене нехай буде ім'я Твоє. А я ще досі сердився на Господа. І я сказав, What does this mean? І казав, Боже, що це значить? And it's like the Holy Spirit said, this is where you must praise God. 
І я відчув, що Господь каже, оце той момент, коли ти маєш прославляти Господа. But how could I praise God where I was? Але як я міг прославляти Господа, знаходячись там, де я був? And with my teeth closed. І зі своїми зціпленими зубами. I was saying, praise the Lord. Я казав, прославлене хай буде ім'я твоє. Can, can you imagine? Ви можете таке уявити? My Teeth were closed. Мої зуби були зціплені. And I was saying praise the Lord. І я казав, да прославиться ім'я Твоє. And suddenly, і раптово, as I said it, як я це промовив, something happened. Щось відбулося. It seemed that the roof came off of the prison. Таке враження, що дах тієї тюрми кудись зник. I could hear all the music in heaven. І я почув всю ту музику з небес. It seemed as if angels were going up and down between me and heaven. Таке враження, ніби ангели з небес на землю спускалися і знов на небеса піднімалися між мною. And in the darkest day in that prison. І в найтемніший день у тій тюрмі the glory of God came into that prison cell. Слава Божа наповнила ту тюремну камеру. And I jumped onto my feet. І я підскочив на ноги свої. And I ran around that cell. І я почав бігати по тій камері. Singing at the top of my voice. Співаючи максимально голосом своїм. How great thou art. Як настільки великий наш Господь. Наскільки величний є ти, Боже. And the glory of God filled my soul. І слава Божа наповнила душу мою. I want to encourage you. Я хочу підбадьорити вас. In your darkest hour. У ваші найтемніші часи. In your most difficult moments. У найскладніші моменти. Let the glory of God come upon you. Дозвольте славі Божій зійти на вас. I've never experienced like it anywhere on earth. Я ніколи більше в житті такого не переживав, де б я не знаходився. My greatest experience of the glory of God. Мій найвеличніший досвід слави Божої. Was in that prison cell. Був у тій тюремній камері. Do you understand? Ви розумієте це? That's the greatness of God. Це величність Божа. That's the greatness of God. Це велич Божа. You know there's such power in this gospel. Ви знаєте, така сила в Євангелії. Such a glory in the gospel. Така слава в Євангелії. And you know this there's one thing. І може ви помітили одну річ. I love the Ukraine. Я люблю Україну. I've been working in this area for actually for 60 years. Я 60 років тут служу. 30 years under communism. 30 років під час комунізму. When I was put in prison in 1972, I'd already been working here for 12 years. Я вже 12 років тут знаходився. And when I came out of prison, і коли я вийшов із тюрми, I came back. Я повернувся. I came back. Я повернувся. In those years after 1973. В ті роки, в 1973. Until the freedom came. Поки прийшла незалежність, свобода. Ще 20 років. I was working here. Я працював тут. Evangelizing. Євангелізував тут. And do you know even under communism. І ви знаєте, навіть під час комунізму. I had some of the biggest crusades I've ever held. У мене були один був з найбільших Євангелізаційних кросейдів, які я взагалі коли не проводив. By a miracle, I take could could take stadiums. Чудом я міг збирати стадіони. I saw thousands of people come to Christ. Я бачив, як тисячі людей приходили до Христа. I saw some of the greatest miracles of my life. Я бачив найвеличніші дива в своєму житті. Under persecution. Саме під час гонінь. Oh, they they did actually try to put me back in prison. Якщо чесно, вони ще пробували мене в тюрму посадити. That's another story. Але то вже інша історія. But they didn't succeed. У них не вийшло. Because God is in control. Бо Господь все контролює. Our lives are in God's hands. Наші життя у Божих руках. That's a powerful miracle. І це могутнє диво. But I, I saw so many miracles. I remember one time. Я бачив так багато див. Я пам'ятаю одного разу. 
I was actually in Bulgaria. Я був у Болгарії. And we held a service in Sofia. І ми в Софії проводили служіння. And the pastor was so afraid he'd left town. І пастор він настільки був переляканий, що місто полишив. Because if you allowed an Englishman to preach, they'd be put in prison. Бо якщо ти дозволяєш англійцю проповідувати в своїй церкві, то й тебе в тюрму посадять. And they came to me. Somebody came and said, "This is Saturday night. It was Sunday. Sunday, we want you to preach in another city. The city was Yambul. They said, you have to trust us. There will be a car outside your hotel at 4 o'clock in the morning. Get out of bed. And I remember getting out of bed. Looking, looking through the window. There was a little car there. І там була маленька машина. And by faith, і вірою, I'd never seen these people. Я ніколи цих людей не бачив. I didn't know who they were. Я не знав, хто ці люди. I went down. Я спустився вниз. Got into the car. Сів до того автомобіля. And they drove me for five hours, I think. І десь п'ять годин мене кудись везли. No more than that. It was because it was eleven o'clock in the morning when we finally got to the church. Бо було десь одинадцята година ранку, коли ми приїхали нарешті до церкви. And that little church. І ця маленька церква. Was so full. Була настільки заповнена людьми. There were people outside. Люди на вулиці стояли. And a miracle happened. І диво сталося. I was sitting with the girls in the choir. Я сидів з дівчатами з хору. These were Bulgarian people who knew no English. But suddenly the Holy Spirit came down. I don't think you know this story. Pastor. The Holy Spirit was so strong. The girls in the choir next to me. Що дівчина з хору поруч зі мною? Uneducated Bulgarian girls. Неосвічена болгарська дівчина. In the Holy Spirit. У дусі святому. Was speaking perfect English. Заговорила ідеальною англійською мовою. I said to the pastor, we have to take the stadium. He said it's impossible. It took me some time to persuade him. Мені затребувалося, знаєте, якийсь проміжок часу, щоб вмовити його це зробити. We і ми пішли на футбольний стадіон. Ми сказали, ми б хотіли орендувати його на три дні. А нам відповіли, це неможливо. І я молився. They said we're communists. А вони сказали, ми комуністи. This, this was on the communism. Це було під час комунізму. They said we're atheists. Вони сказали, ми атеїсти. They said the stadium belongs to the communist party. Вони сказали, що комуністичній партії належить цей стадіон. We belong to the communist party. І ми належимо до комуністичної партії. If we rent this stadium to you, і якщо ми вам здамо в оренду цей стадіон, we should be put in prison. Нас можуть посадити в тюрму. And I was praying. І я молився. О God. О Боже. Change these men. Зміни цю людину. And I was looking into their eyes. І я дивився в очі. And I saw the moment. І я побачив той момент. When the Holy Spirit touched them. Коли Дух Святий торкнувся їх. And they looked at me. І вони ті люди подивилися на мене. They said we can't rent you this stadium. І вони сказали, ми не можемо здати в оренду вам стадіон. But there's nothing to stop us giving it to you without money. Free. Але ніщо не може зупинити нас віддати вам цей стадіон безкоштовно. In Russian, безплатно. По російською безплатно. So they allowed us to have the stadium free. Тож вони дозволили нам взяти в оренду безкоштовно цей стадіон. I went back to England. І я повернувся назад до Італії, ой, Англії. I got some support. 
отримав деяку підтримку. I came back with a worship group. І повернувся вже із командою прославлення. And we were there the day before we could take the stadium. Ми прийшли туди за день до того, як мала початися наша подія, наш захід. What do we do? І що нам робити? We said we sing. Ми сказали, будемо співати. We set up all the equipment on the steps leading up to the Communist Party. Ми встановимо все наше обладнання на сходинках, які ведуть ось до комуністичної партії. 10,000 people came. На стадіон прийшло 10 тисяч людей. They had never heard music like this. Які ніколи в житті не чули такої музики. By the time we finished, до того часу, як ми завершили, ten thousand people were on their knees. Десять тисяч людей схилилося на коліна. To receive Jesus, аби прийняти Ісуса. My God will supply all your needs according to his glorious riches in Christ Jesus. What a wonderful promise. When you are committed to and support the gospel, then stand on this promise that when you give to the extension of the kingdom, God will supply all your need. Jesus called it giving and receiving. This year God has given us wonderful opportunities to preach the gospel in Armenia, Georgia and Poland. And we continue to support Ukraine by distributing humanitarian and spiritual aid. For 12 months, our staff have helped the displaced, vulnerable and injured, supplying food and medicines. To make a donation, visit eurovision.org.uk forward slash donation. We would like to give you a free gift. David Hathaway's Prophetic Vision magazine is available free of charge. All you need to do is ask for it. This faith-building resource will show you the path to revival in your life and ministry. To receive this free magazine, visit eurovision.org.uk forward slash magazine. God has a plan and a purpose for you to fulfill. Through faith, you will see miracles, heal the sick, and your prayers will be answered. In David Hathaway's two new books, A Faith Beyond and Power Your Inheritance, you will discover that with God, all things are possible. Order these books today. Visit eurovision.org.uk forward slash shop.